இன்னைக்கு வீடியோ கான்கிரீட் டெக்னாலஜி கான்கிரீட் டெக்னாலஜியில் சிமெண்ட் சிமெண்ட்டோட டைப்ஸ் அதோட டெஸ்டிங் அப்புறமா கான்கிரீட்டோட டைப்ஸ் என்ன அதோட வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அதை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் டெர்சாகி இன்ஸ்டியூட்டில் தொடர்ந்து நிறைய கான்செப்ஷல் வீடியோஸ் மேக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் சப்போர்ட்டர்ஸ் த்ரூ சப்ஸ்கிரைபிங் டு அவர் சேனல் அண்ட் நவ் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நவ் அகெயின் சிமெண்ட் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு டெஸ்டிங் ஆஃப் சிமெண்ட் பற்றி பார்த்துடலாம் டெஸ்டிங் ஆஃப் சிமெண்ட்டை நம்ம ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஒன்று என்னென்னா ஃபீல்டில் பண்ணுறது இன்னொன்று லேபரட்டரியில் பண்ணுறது ஃபீல்டில் பண்ணுறதுனா ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ நீங்கள் சைட் இன்ஜினியராக இருக்கீங்க உங்கள்கிட்ட நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்காது அது இல்லாமல் ஃபீல்டில் உங்கள் சிமெண்ட்டை நீங்கள் எப்படி காட்ச் பண்ணுறீங்க மெஷர் பண்றோம் <laughs> when we thrust our hands into the cement bag adavadhu nama kaiya cement bag kulla nama ipdi force a insert pannumbodhu nama adha cool a feel pannanum idhu da vandu basic cement oda test on the field idhe idhu suppose a laboratory la irundhuchuna epdi irukku appdinu nama adha laboratory test paapom so laboratory test la vandu first thing enna appdina standard consistency test abingiradhu or laboratory test inga enna pandrom appdina wicket plunger apparatus appdinu one use pandrom adhu ipdi da irukum paakradhukku adhula or needle or mold ne neenga paakalam அந்த மோல்டில் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சிமெண்ட் பேஸ்ட் ரெடி பண்றோம் அது எப்படி ரெடி பண்றது இப்ப நம்ம பார்ப்போம் அந்த சிமெண்ட் பேஸ்ட வந்து நான் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த நீடில டிராப் பண்ண அப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீல இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் வரைக்கும் எவ்வளவு அந்த டெப்த் ஆஃப் பெனிட்ரேஷனுக்கு எவ்வளவு வாட்டர் தேவைப்படுதோ அதை தான் நான் கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னு சொல்றேன் ஸோ இப்போ அந்த பேஸ்ட் எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அதுல டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் பை வெயிட் அதை வாட்டரை ஆட் பண்றோம் அந்த வாட்டரை ஆட் பண்ணிட்டு விக்கெட் மோல்ட்ல ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ள வைக்கிறோம் வச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா மோல்ட் ஷேக் பண்றோம் ஷேக் பண்ணிட்டு அந்த ஏர் எக்ஸ்பெல் அவுட் ஆகணும் அடுத்தது இப்போ அந்த நீடியில் டிராப் பண்ணும் போது எவ்வளவு பெனிட்டேஷன் இருக்கோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஸ்டாண்டர்ட் கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னு சொல்றோம் ஆஃப் த சிமெண்ட் பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு பேர் நார்மல் கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் த சிமெண்ட் பேஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போற டெஸ்ட் வந்து இனிஷியல் செட்டிங் டைம் அண்ட் ஃபைனல் செட்டிங் டைம் இனிஷியல் செட்டிங் டைம் ஆஃப் த சிமெண்ட் நான் ஒன்றும் இல்லை ஒரு சிமெண்ட் பேஸ்ட்ல நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணதுல இருந்து அது எப்போ அதோட பிளாஸ்டிசிட்டியை லூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்குதோ அந்த டைம் வரைக்கும் இனிஷியல் செட்டிங் எப்போ நீங்க அது மேல ஒரு லோட் அப்ளை பண்ணலாமோ அது வரைக்கும் ஃபைனல் செட்டிங் இவ்வளவுதான் விஷயம் ஜென்ரலா நம்ம படிச்சிருப்போம் இனிஷியல் செட்டிங்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் குள்ள இருக்கணும் ஃபைனல் செட்டிங்னா டென் ஹவர்ஸ் குள்ள இருக்கணும் அப்படிங்கறத இப்ப என்ன அப்படின்னா இதை எப்படி லேபரட்டரியில் ஹேண்டில் பண்றோம்னா பி பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் பி அப்படிங்கிற அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்றோம் இந்த பிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நார்மல் கன்சிஸ்டன்சி பேஸ்ட் ரெடி பண்றதுக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் தேவைப்பட்டுச்சு இஃப் யூ ரிமெம்பர் விக்கெட் பிளங்கர் அப்பாரட்டஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் பை வெயிட் ஆஃப் த சிமெண்ட்ல வாட்டர் ட்ரையல் அண்ட் மிக்ஸ்ல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்போ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் பை வெயிட்ல மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்போ தேர்ட்டி த்ரீ டு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு வந்து பிளங்கர் வந்து பெனிட்ரேட் ஆகுதோ அந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் தான் நம்ம பீன் டினோட் பண்றோம் அதுல எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதுல எடுத்து வாட்டரை மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம டெஸ்ட் பண்றது தான் இந்த இனிஷியல் செட்டிங் டைம் இது ஜென்ரலா தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேல இருக்க கூடாது ஃபைனல் செட்டிங் டைம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுவும் வாட்டர் ஆட் பண்ணதுல இருந்து அதோட பிளாஸ்டிசிட்டியை கம்ப்ளீட்டா லூஸ் பண்ண உடனே பிளஸ் என்ன அப்படின்னா அது மேல நீங்க பிரஷர் அப்ளை பண்ணாலும் அது ஷேப்ப சேஞ்ச் பண்ணாது இதுதான் அதோட இனிஷியல் செட்டிங் டைம் அண்ட் ஃபைனல் செட்டிங் டைம் ரிமம்பர் இனிஷியல் செட்டிங்னா ஷேப்ப சேஞ்ச் பண்ணாது ஃபைனல் செட்டிங் அப்படிங்கிறது நீங்க நார்மலா பிரஷர் அப்ளை பண்ணலாம் இது எதுக்காக இந்த ஃபைனல் செட்டிங் டைம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மேல ஆக்சிடென்டலா ஏதாவது லோடு வந்துடக்கூடாது அதனால அது அதுக்கு முன்னாடி செட் ஆயிருக்கணும்ங்கிற டேட்டா நமக்கு வேணும் அதனால தட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஃபைனல் செட்டிங் டைம் அடுத்தது ஃபைனஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் ஃபைனஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் என்ன அப்படின்னா சிமெண்ட் எவ்வளோ ஃபைனாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எதுக்காகனா அதை பேஸ் பண்ணி தான் அதோட ஹீட் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் அதோட ரேட் ஆஃப் கெயின் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் எல்லாமே பேஸ் பண்ணியிருக்கு எவ்வளவு ஹீட் இவால்வ் ஆகுதுங்கிற முத கொண்டு ஃபைனஸ் டெஸ்ட் பேஸ் பண்ணியிருக்கு அதனால் ஃபைனஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் இஸ் ஹைலி இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்
இதுவுமே வந்து ஜென்ரலாக கொஸ்டினாக கேட்குறது இதை எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறோம் லேபில் அப்படின்னா சீவ் டெஸ்ட் சீவ் டெஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஐஎஸ் சீவ் நம்பர் நைன் எடுத்துட்டு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் சிமெண்ட் எடுத்துட்டு மேலே இருக்கிற லம்ஸ்லாம் பிரேக் பண்ணுறோம் பிரேக் பண்ணிவிட்டு சீவ் பண்ணுறோம் சீவ் பண்ணும்போது கீழே எல்லா சிமெண்ட்டுமே பாஸ் ஆகணும் மேலே ரீட்டைனாக இருக்கிற வெயிட் ஆஃப் த சிமெண்ட் டென் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது இதுதான் சீவ் டெஸ்ட் அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட் முதல்ல சவுண்ட்னஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் சவுண்ட்னஸ் அப்படிங்கிறது உங்கள் சிமெண்ட் எவ்வளவு தூரம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதோ இல்லை எவ்வளவு அதிகமாக கான்ட்ராக்ட் ஆகுதோ அதுதான் அது வந்து அன்சவுண்ட்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சவுண்ட்னஸ் ஆஃப் த சிமெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இன்றைக்கி கான்கிரீட் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு வந்துடுறோம் நாளைக்கு வந்து நம்ம ஒன் மீட்டர் போட்டிருந்த கான்கிரீட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடக்கூடாது அப்போது அப்ரிஷியபிள் வால்யூமுக்கு மேலே நமக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகக்கூடாது அதுதான் வந்து சவுண்ட்னஸ் ஆஃப் த சிமெண்ட் அப்போது இதை நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அப்பார்டஸ் யூஸ் பண்றோம் அந்த அப்பார்டஸ் என்ன அப்படின்னா லீ சாட்லேர் அப்பார்டஸ் லீ சாட்லேர் அப்பார்டஸ் எவ்வளவு டயாமீட்டர் இருக்கும் அப்படின்னா தேர்ட்டி எம் எம் டயா அண்ட் தேர்ட்டி எம் எம் ஹைட் இதுல பாயிண்ட் செவன் எயிட் பி பிங்கிறது நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ண நார்மல் பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சி அந்த பி பர்சன்டேஜ் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதில் பாயிண்ட் செவன் எயிட் டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் மேக் பண்ணுறோம் மேக் பண்ணிவிட்டு தண்ணிக்கு அடியில் வச்சிடறோம் நார்மலாக ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி சென்டிகிரேட் தண்ணியில் வச்சிடறோம் வச்சு முடிச்சுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ரிங்குக்குள்ள டைமென்ஷனை மெஷர் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு 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 சாட்லேர் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் இமேஜில் இருக்கும் அந்த ரெண்டு பிரா அந்த ரெண்டு சிலிண்டருக்கும் நடுவில் இருக்க கேப்பை மெஷர் பண்ணிக்கிறோம் அப்புறமா அந்த வாட்டரை ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் கழிச்சு மறுபடியும் அதை மெஷர் பண்றோம் மெஷர் பண்ணும் போது டென் எம் எம்க்கு மேல அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்க கூடாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம சிமெண்டா அன்சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எதுனால நடக்குது அப்படின்னா எக்ஸஸ் ஆஃப் லைன் கம்பைன்ட் வித் அசடிக் ஆக்சைட் அட் த கில் கில் அப்படிங்கிறது சூளை ஸோ இது எதுனால நடக்குது அப்படின்னா ஹை மெக்னீஷியாவும் கால்சியம் சல்பேட்டும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நடக்குது அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா சிமெண்ட்ல மெக்னீஷியாவை ஆறு பர்சன்ட்க்கு மேல இருக்க விட மாட்டோம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுவோம் இதுதான் சவுண்ட்னஸ் ஆஃப் த சிமெண்ட் அடுத்தது சிமெண்ட் பேஸ்டோட ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ சிமெண்ட் பேஸ்டை வச்சு மட்டும்தான் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட்டுக்கு நம்ம அப்படி பேச முடியாது நீட் சிமெண்ட் பேஸ்ட் அதாவது சிமெண்ட் ப்ளஸ் மோட்டர் மட்டும் வச்சு நம்மளால் டெஸ்ட் பண்ண முடியாது ஸோ ஏன்னா எக்ஸசிவ் கோவசிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் சிமெண்ட்னால ரொம்ப கோவசிவ் ப்ராப்பர்ட்டி சிமெண்ட்டுக்கு இருக்கிறதுனால ஆஸ் யூ நோ சிமெண்ட் தான் வந்து பைண்டிங் மெட்டீரியல் இந்த கான்கிரீட் அதனால் என்ன பண்ணுவோம்னா பியூர் சிமெண்ட் மட்டும் எடுக்காமல் சிமெண்ட் ப்ளஸ் சாண்ட் அண்ட் வாட்டர் எடுத்துப்போம் ஸோ சிமெண்ட் ப்ளஸ் சாண்ட் வந்து என்ன மோட்டர் என்ன ரேஷியோல எடுக்கிறோம் எடுத்துக்கிறோம் இதை ஒரு லேபரட்டரி டெஸ்டா பண்ணும் போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ட்ரிபிள் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் சாண்ட் அண்ட் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் சிமெண்ட் அதாவது ஒன் எஸ் டு த்ரீ ரேஷியோல எடுத்துக்கிட்டு இதை ஒரு நிமிஷத்துக்கு மிக்ஸ் பண்றோம் மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதில் வாட்டர் ஆட் பண்ணும் போது P பை ஃபோர் அதாவது பி மறுபடியும் நம்மளோட அந்த ஸ்டாண்டர்ட் கன்சிஸ்டன்சி வேல்யூ P பை ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அதில் வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு மூணுத்தையுமே வந்து மூணு இன்க்ரீடியன்ட்டுமே தரவாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ்க்குள்ளே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் க்யூப் அதாவது கான்கிரீட்டுக்கு போகும்போது ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் க்யூப் இங்கே இருக்கும்போது செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் க்யூப் இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சிமெண்ட் பேஸ்ட் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண இப்போ பேஸ்ட்டை உள்ளே வச்சு ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் இது தான் இதுக்கு முன்னாடி அஸ்யூனோ கியூரிங் பண்ணியிருப்போம் இது வந்து சிமெண்டோட ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட் ஸோ என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் சின்ன சமரி பார்க்கலாம் என்னென்ன பார்த்துருக்கோன்னா ஃபீல்டு டெஸ்டிங் பார்த்துருக்கோம் ஸ்டாண்டர்ட் கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் த சிமெண்ட் பேஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு யூஸ் பண்ண அப்பார்டஸ் விக்கெட் பிளங்கர் அப்பார்டஸ் மூணாவது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைன்னஸ் டெஸ்ட் பார்த்துருந்தோம் அடுத்தது சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட் பார்த்துருந்தோம் அடுத்தது ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் இதுதான் வந்து பேசிக்ஸ் ஆஃப் த டெஸ்டிங் ஆன் சிமெண்ட் சிமெண்ட் பற்றி இவ்வளோதான் கான்கிரீட்டோட டைப்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ் ஃபார்